Witamy bardzo serdecznie. Ten odcinek poświęcimy maszynom uprawowym. To jest bardzo ciekawy temat, bo powiedzmy one są trochę mniej jak gdyby spektakularne, jeżeli chodzi o same ich stanie czy coś takiego, ale w tym odcinku zobaczycie ich pracę. Michał? Witam Cię serdecznie. To Dobra. jest jego świat. Akurat te maszyny, a szczególnie producent, który jest tutaj dominujący, czyli mamy dwie maszyny Expomu, Krośniewice fantastyczny producent. Tutaj te słowo fantastyczne naprawdę odpowiada, bo to jest produkt o wyjątkowej i jakości, i dopasowaniu, i to już naprawdę jest dobrze skonstruowane produkty, które są dedykowane dla współczesnego rolnictwa. Nie tylko GPS, bo GPS to prowadzi ciągnik. Oczywiście. Ale robotę robią maszyny. Zgadza się? Tak jak wspomniałeś, Paweł, no maszyny niezłej jakości, a co o tym świadczy, że ponad 30 lat mamy już je w ofercie firmy Kurbanek. Tak. I to są polskie maszyny. I to Zwróćmy są polskie maszyny. Polskie maszyny, które są naprawdę dobrze wyprodukowane. Na pierwszy ogień. Agregat zębowy. Tak jest. Redlica sprężynowa. Tak jak wspomnieliśmy, producent Expo Krośniewice, model Grom. Maszyna 3 metrowa na bronie sprężynowej o dużej sile nacisku jednostkowej na no. każdy z zębów. To jest raz, w czterech rzędach ustawione zęby, aby nam nie powodowało tu żadnego zapychania i tak dalej, Dokładnie żeby ta tak. praca to jest bardzo, dobre, bardzo dobre rozwiązanie to, techniczne. Dokładnie. Dodatkowo mamy włókę wyrównującą. To jest ciekawe właśnie rozwiązanie, ponieważ akurat, bo są różne rozwiązania. Niektórzy, niektórzy producenci w tego typu rozwiązaniach mm. dają talerze. Tu zastosowano włókę. I to sprężynową, która nam bardzo precyzyjnie i bardzo ładnie wyrównuje grunt zruszony, spulchniony przez te cztery rzędy zębów. A zwłaszcza sprawdza się tutaj, gdzie mamy uprawę gleby pod pole golfowe. Tak, bo o, właśnie to jest jedna uwaga, pole golfowe, bo jesteśmy, no może to będzie pole golfowe, jedno z 19 w Polsce, miejscowość Rumiane koło Tarnowa Podgórnego i tu nasi sąsiedzi, bo jesteśmy sąsiadami, poprosili o wsparcie techniczne i tutaj maszynowe i bardzo chętnie żeśmy z tego korzystali, bo też jest to dla nas pewne doświadczenie. Oczywiście, my e... też się uczymy. Tak jest, a warunki są Okrutne. Oj, dlatego ta nazwa grom maszyny, aby pogromić. Dokładnie i wał tytan, więc tu jesteśmy jak najbardziej <grym> przygotowani, dobie, przygotowani do, bardzo do tych dobrze. trudnych warunków. Yy, pole sprawia wrażenie takiego pylistego, jakby było lekkie, piaszczyste, co jest bardzo mylne. Yy, jest bardzo mylne. Zresztą warunki pogodowe takie tutaj mamy, że dawno nie padało tak. i jest mocno sucho. I teraz tak, i, ta, i dokładnie tak, gleba jest bardzo zbita, zatem uprawa tym agregatem no, jest w ekstremalnych warunkach tak wykorzystywana, jest. ponieważ wykonywana, ponieważ rwią się duże grudy. Tak jest. Natomiast wstępnie nam ta włóka wyrównuje i w jaki sposób, na ile to jest możliwe, wał podporowy, tutaj akurat rurowy, nam ugniata i troszeczkę te grudy rozbije. Ale te grudy tak czy tak są? Pozostają. A będzie tutaj siana trawa? Niestety na tym etapie nie możemy zakończyć przygotowań. Nie, nie. I dlatego jest potrzebna kolejna maszyna. Kolejna maszyna to jest też bardzo ciekawa konstrukcja. To jest włoskiego producenta Arbosa. Eee, Włosi są specjalistami w bronach aktywnych, szczególnie w bronach wirnikowych. Tu mamy model MK180, czyli dla 180-konnego ciągnika. A bo ja Ci powiem, pierwotnie myślałem, że to jest 1,80 m szerokości. Nie, z tej. A nie, to jednak Michale, nie tak. Nie. Często liczby przy agregatach aktywnych bardziej oznaczają e, zapotrzebowanie ciągnika, e, czyli maksymalny ciągnik, jaki może być, to jest 180 koni, większy już by nie był wskazany, aczkolwiek ona by to wytrzymała. Zresztą pracując e, dzisiaj tą e, maszyną tutaj, tym agregatem, zwróciłem uwagę na to, że tutaj jest bardzo mocna e, taka olbrzymia ta przekładnia napędowa. Tak. Tak. Widać, że to jest trwałe rozwiązanie z przeznaczeniem właśnie na trudne warunki i przy sprzęgnięciu z ciągnikiem dużym, o dużej bo 180 koni to jest, to jest całkiem solidny ciągnik i on może naprawdę przełożyć tą swoją moc, bo i ma masę i w ogóle. Ale bardzo, aktywny, bardzo aktywna brona tutaj jest potrzebna, bo jak sam powiedziałeś, ta gleba 
po przejechaniu, po wzruszeniu, to jednak powiedzmy te grudy były i tak dosyć wspomnie. O Olbrzymie, że tak powiem. Nie? I tak naprawdę lwią robotę tutaj w tym przygotowaniu e, tego gruntu pod zasiewy e, trawy, trawy tak? I, i żeby nam powstało z tego te pole golfowe wymarzone, e, no to właśnie e, ten agregat musi nam precyzyjnie rozmieszać, rozbić i doprowadzić do tej gruzełkowatości odpowiedniej. Tak jest, tak jest, no bo chodzi o to, że tutaj w, na tym terenie nie? będzie siana trawa. Cała technologia, w ogóle projekt jest bardzo specjalny, jeden z czołowych projektantów pól golfowych w Europie, Duńczyk tutaj projektował to pole, to jest cały system nawadniania, odwadniania. Tu nawadnianie będzie wykonywane co 4 godziny, będą dysze się podnosiły i nawadniały oczywiście w specjalnym systemie. I ta struktura gleby jest bardzo istotna po to, żeby drobne korzonki trawy tutaj naprawdę na lata zagościły. Zadarniły, że tak powiem, ten teren. Bo ta trawa jest bardzo, bardzo krótkocięta. Tak. Na grillu... A ostatnio coś wspominałeś. Tak, wspominałem, bo to mnie samego szokowało, że na grillu, to co wszyscy by chcieli mieć w swoich ogródkach, cięcie jest dokonywane na 1,2 cm wysokości. Ojej, to bardzo precyzyjnie. To, to, jest to muszą być specjalne z tobą już maszyny kosiarki, do obsługi tego trawnika. Kosiarki trafnika. wrzecionowe, to jest zupełnie inna mm -hmm. para kaloszy. I zresztą po tej trawie, żeby można było jeździć, to na przykład właśnie klient, ten, który ma to pole i tu buduje pole golfowe, nabył od nas ciągnik mniejszy, 3055 Arbos, który ma specjalne ogumienie do trawy, tak. szerokie, miękka guma, żeby nie uszkodzić trawy. Żeby nie niszczyć już tej goto gotowej pałaci. Pytanie jest inne. Jeżeli mamy tą bronę wirnikową, tak. ona ma odpowiednią liczbę wirników, mówiłeś właśnie o bardzo solidnej przekładni, wał ciężki, metalowy, zębaty, prędkość jazdy. I Bo to jest szok, co ja to, widziałem, to, poza to, kadrem i, oczywiście. I właśnie, szok pewnie pomyślisz, że inaczej, Państwo pomyśleliby, że chodzi tutaj o bicie rekordów prędkości. Nie. Nic bardziej mylnego. Tu demon prędkości nie jest potrzebny. Nie, tutaj nie. 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 Tak jak broną wirnikową normalnie w uprawie rolniczej możemy tutaj uzyskiwać prędkości około 8 km na godzinę, 10 nawet, tak. zgodzi się Paweł? Tak. Tak, tutaj Państwa zaskoczę, bo mamy do wykonania tą pracę o 10 razy wolniej, o. czyli tutaj 0,5-0,8 km na, na godzinę. To jest niesamowite, ale, ale tu walczymy o tą strukturę. Dokładnie tak, żeby y, tą glebę bardzo dokładnie, precyzyjnie przygotować, żeby tutaj było, można powiedzieć, jednostkowo jak na stole. I oczywiście cały czas, co powtarzam już któryś raz, ta odpowiednia gruzałkowatość tej tak gleby. Jest. I agregat aktywny, bo też, żeby była sprawa jasna, agregat aktywny ma regulowane przekładnie. To niektórzy użytkownicy nie zawsze z tego korzystają. Przekładnia główna ma wymienić koła zębate i mhm. to się zmienia prędkość dostosowując się do warunków glebowych, które są. To jest i wilgotność i ciężkość gleby i to zawsze warto z tego skorzystać, bo po prostu się lżej. Drugim parametrem to jest prędkość, która jest A istotna, bo dopasowanie i do tego to trzeba zrobić. Tu tak była tak akurat nie. konieczna niska prędkość. Normalnie tak. oczywiście jedzie to w uprawie z tymi normalnymi prędkościami. Też ciekawe i już od wielu lat stosowane w wałach zębatych, tu jest indywidualne skrobaki. Nie ma belki skrobaków, mhm. tylko tylko każdy skrobak jest osobno. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie, gdy nie daj Bóg na przykład nam gdzieś kamień wpadnie, coś by się uszkodziło. Bo skrobaki są z reguły, one są twardszy materiał i on może... Tak, to jest jedna sprawa. Oczywiście, że one lepiej zdają egzamin, ale już nawet patrząc eksploatacyjnie, uszkodzi nam się tutaj ewentualnie jeden. pojedynczy skrobak, no a nie dobra. powiedzmy ugnie cała belka. Jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny. Niektórzy użytkownicy nieraz się dziwią, że jeżeli jest wał 3 metrowy, przecież to nie jest wielka, wielka powiedzmy odległość, chodzi o co? Chodzi o to, że nie zużywa to się równo. Najwięcej się zużywają te, które są w środku. Jest taka, jakby się wzięło, to podniosłoby się ten cały grzebień, to okazuje się, że jest taka parabola. I dlatego też indywidualne jest o tyle lepsze, że można sobie indywidualnie podregulować dosłować, każdy podregulować. z skrobaków. Tak jest. I to warto o tym pamiętać, bo często użytkownicy o tym niejednokrotnie zapominają. Trzecia maszyna, no chyba banalnie prosta. Ja bym powiedział prawie, że najprostsza. Najprostsza, ale mieliśmy wielokrotnie, ja i Michał, jak żeśmy z klientami rozmawiali, niejednokrotnie godzinę się rozmawiało z klientem, co wybrać. Co wybrać. A mówimy o? Mówimy o wałach. Tytan. 
Tak, tutaj Na mamy... trudne warunki. Tyta. <laughs> e, drodzy Państwo, e, przed nami e, to również maszyna e, producenta Expom Krośniewice, e, model Tytan. Tutaj mamy dokładnie Tytan 6,3 metra, 630 e, średnica pierścienia. E, model pierścienia to Cambridge. E, jest to e, pierścień właśnie wyjątkowo e, dobrze skonfigurowany na takie warunki jak Jakie tutaj. Tu? Akurat tak, mamy. bo tutaj potrzebujemy uzyskać e, raz, że zagęszczenie gleby Dokładnie. w górnych partiach, tak, bo... to raz, drugie, odpowiednie rozkruszenie gleby tak. i tym samym uzyskanie odpowiedniej gruzełkowatości. Dokładnie tak. I całość, e, że tak powiem, walorów, które ten wał nam daje, spowoduje, że trawa po zasianiu będzie miała o tyle łatwo, że tak powiem, e, wschodzić tak jest. E, kompleksowo, ponieważ mamy bardzo dobre podsiąkanie. Dokładnie. Chodzi o to, żeby ta linia podciągania, która mieści się dosłownie tam centymetr, półtora, góra, dwa centymetry od linii gruntu, tam dochodziła wilgoć, ta, która jest zmagazynowana w glebie. I akurat ten wał to gwarantuje. Michał, mnóstwo informacji, niby proste rzeczy, maszyny uprawowe, ale to one robią robotę, to one są tak naprawdę plonotwórcze. Oczywiście, bez ciągnika one też nie istnieją. To jest zespół, który musi ze sobą współpracować i musi być dobrze dobrany. Michał, bardzo dziękuję. Twoja wiedza jest nieoceniona. Eee, kolejne informacje w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Bądźcie z nami w kontakcie.